শর্টকাট স্কুলের পক্ষ থেকে সবাইকে আবারও জানাচ্ছি স্বাগতম আজকে আমাদের আলোচনা বিষয় আছে ফ্রিকশন অথবা ঘর্ষণ বেসিক পর্ব এক আলোচনা করব আমরা এখানে সর্বপ্রথম আমরা দেখতে চলেছি যে এই অধ্যায়ের যে ম্যাজিক থিম যেটা আমাদের জন্য না হলে নয় অর্থাৎ এইখানে যে চারটি থিম আমি দিয়েছি এই চারটি থিম জানলেই ফ্রিকশনের অঙ্ক একেবারে পানির মতো সহজ হবে তোমার কাছে সো তোমাদের সর্বপ্রথম যে কাজটা সে কাজটা হলো একটি নোট প্যাডে এই চারটি থিম লিখে রাখা ঠিক আছে ওকে এখন আমরা এই চারটি থিম দেখে কি বলতেছে এখানে যখন দুইটি ব্লক দেওয়া থাকবে তখন যে ব্লকের মান আগে চাইবে সেই ব্লকের কাজটা হচ্ছে পরে করতে হবে বোঝা গেছে তার মানে আমাদের একাধিক ব্লক থাকতে পারে একের অধিক ব্লক থাকতে পারে সেখানে আমাদের যে ব্লকের কাজটা আগে চাবে সেই ব্লকটা আমরা পরে কাজ করব মনে করো এ আর বি দুইটি ব্লক এখন আমাদের কাছে এর এ ব্লকের মানটা চেয়েছে সেক্ষেত্রে আমরা কি করব এ ব্লকের কাজটা পরে করব এখন দুই নম্বরে যখন তরণ থাকে তখন মিউকে ব্যবহার করতে হবে খেয়াল করো এখানে যে মিউকে মূলত এটা ঘর্ষণ সহক এখানে দুই ধরনের ঘর্ষণ সহক পাওয়া যাবে একটা হচ্ছে মিউ এস আর একটা হচ্ছে মিউকে এখন আমি এখানে মিউ কে দিয়েছি কেন শুধুমাত্র যখন আমরা তরণ রিলেটেড ম্যাথগুলি করব তখন আমরা এই মিউকে ব্যবহার করব আর বাকি সব ক্ষেত্রেই আমরা মিউ এসটা ব্যবহার করব তিন নম্বর টপিক্স বস্তু যে দিকে চলে ডিরেকশান সে দিকে হবে তার মানে তরণের ক্ষেত্রে বস্তু যে দিকে চলবে সে দিকে হবে অথবা একটি ব্লক মনে করো যে এরকম হেলানো অবস্থায় আছে ঠিক আছে এখন এ ব্লকটা যদি হেলানো থাকে তাহলে নিশ্চয়ই এই দিকে তার চলার উপক্রম হবে সেই জন্য বস্তু যে দিকেই চলবে ডিরেকশানটা সে দিকেই হবে তারপরে হচ্ছে চার নম্বর কোনের ভিতরে অস্থিটা হবে এইখানে বলতে কি বোঝাচ্ছে আমরা লব্ধির যে অঙ্কগুলো করেছে আগে সেখানে কিন্তু এই কোণের বিষয়টা স্পষ্ট করা আছে তারপর আমি এখানে একটু বলে দিচ্ছি এখানে কস্তিটা বলতে কোনটা বোঝাচ্ছে মনে করো আমাদের এরকম একটা ফ্রি বডি আসলো এবং এখানে একটা কোন তৈরি হলো যে কোনটা আছে থিটা আর এই বলটা আছে পি বল সে ক্ষেত্রে আমরা এখানে দুইটা উভাংশ ভাগ করে ফেলবো একটা আছে পি কস থিটা আর একটা হবে পি সাইন থিটা ঠিক এই কথাটা এখানে বলা হচ্ছে যে কোণের ভিতরে যেটা থাকবে সেটা হবে কস আর তার বিপরীতটা হবে সাইন এই জন্য এখানে খেয়াল করো এখানে এই যে কোণটা এই কোণটা কিন্তু এক্স অক্ষের সাথেই আছে এই জন্য এক্স অক্ষ বরাবর যে উপাংশটা সেটা হবে কস আর ওয়াই অক্ষ বরাবর যেটা সেটা হচ্ছে সাইন আশা করি তোমরা এই চারটে টপিক্স বুঝেছ এই অধ্যায়ের উপর আমরা ঠিক এই চার ধরনের অঙ্ক দেখতে পারব প্রথম টাইপের সাম্য অবস্থা সংক্রান্ত দ্বিতীয় টাইপের উল্টানো সংক্রান্ত তিন নম্বর টাইপের তরণ সংক্রান্ত আর চার নম্বর আছে ল্যাডার বা মই সংক্রান্ত তার মানে এই চার টাইপের ম্যাথ থাকবে ঘর্ষণে আমরা একে একে এই সবগুলোরই বেসিক শিখব আর সর্বশেষ বেসিকটা আমরা শিখব ল্যাডার বা মই সংক্রান্ত সেটার জন্য আমরা নতুন একটা ভিডিও তৈরি করব কারণ ওইটাতে একটু বিস্তারিত আলোচনা করতে হবে আমাদের তো সর্বপ্রথম আমরা আসি সাম্য অবস্থা সংক্রান্ত যে অঙ্কগুলি আছে এই অঙ্কগুলির জন্য আমাদের কি কি স্টেপ অতিক্রম করতে হবে প্রথমত মনে করে যে উৎপন্ন ঘর্ষণ বল দশ কেজি আর স্থির রাখার জন্য প্রয়োজনীয় বল আছে বিশ কেজি তাহলে বস্তুটি কি হবে স্থির থাকবে না সাম্য অবস্থায় থাকবে না পিছলাইয়া যাইবে তার মানে এই তিনটা যে কোনো একটা তোমার কাছে জিজ্ঞাসা করবে দেন সেই প্রশ্নে তোমার কাছে যেটাই চাবে সেভাবে উত্তর দিতে হবে এখানে ক্লিয়ার তো আমাদের উৎপন্ন ঘর্ষণ বল ধরো ক্যালকুলেশন করে আমাদের উৎপন্ন ঘর্ষণ বল দশ কেজি আসছে কিন্তু আমাদের প্রয়োজনীয় যে বলটা অর্থাৎ বস্তুটা মনে করে এরকম একটা বস্তু আছে তো এই বস্তুটাকে আমরা যদি এখানে স্থির রাখতে চাই তাহলে আমাদের যে ঘর্ষণ বলটা দরকার সেটা আছে বিশ কেজি যদি এরকমটা হয় তাহলে এই তিনটার যে কোনো একটি ঘটনা ঘটবে দেখো পরবর্তীতে আমাদের কি বলতেছে উৎপন্ন ঘর্ষণ বল বিশ কেজি স্থির রাখার জন্য ঘর্ষণ বল দশ কেজি সেক্ষেত্রে অনায়াসে তুমি এখন বুঝতে পারতেছ যে স্থির থাকবে কারণ এখানে ঘর্ষণ বলটা বেশি সেই জন্য স্থির থাকবে বা সাম্য অবস্থায় থাকবে এক কথায় তুমি এখানে কি বুঝতে পারতেছ উৎপন্ন ঘর্ষণ বল যখন বেশি হবে তখন বস্তুটি স্থির থাকবে আর যখন উৎপন্ন ঘর্ষণ বল কম হবে তখন বস্তুটি স্থির থাকবে না এক কথা হিসাব এর পরবর্তীতে আমাদের যে কথাটা আসতেছে সেটা আছে আমি এখানে একটা বিশেষ নোট দিয়েছি তোমাদের জন্য 
যে স্থির রাখার জন্য প্রয়োজনীয় বল উৎপন্ন ঘর্ষণ বল দিতে পারলে স্থির থাকে এটা আমরা জানি তবে আমি এটা দিয়ে দিলাম তোমরা কি করবে এইখানে যে টপিক্সগুলো দেখানো হচ্ছে সেই টপিক্সগুলো তোমরা নোট করে নেবে আর ভিডিওটি কোনোভাবেই স্কিপ করবে না কারণ একটি তথ্য যদি তোমার বাদ পড়ে যায় তাহলে কিন্তু তুমি মেকানিক্সের দুর্বল থেকে যাবে সো এই দিকে অবশ্যই তুমি খেয়াল রাখবে ওকে দেখা যাক উল্টানো সংক্রান্ত যে সমস্যাগুলি আছে সেগুলি আমাদের কোন কোন স্টেপ অতিক্রম করতে হবে লজিকটা হলো উৎপন্ন ঘর্ষণ বল দশ কেজি স্থির রাখার জন্য প্রয়োজনীয় বল আছে বিশ কেজি তাহলে উল্টানোর জন্য আমাদের যে বলটা দরকার সেটা হচ্ছে পনেরো কেজি এরকম মান যদি আমাদের কাছে আসে সেক্ষেত্রে আমরা কি বলবো আমরা সরাসরি বলে দিব বস্তুটি পিছলানোর আগেই উল্টাইয়া যাবে বোঝা গেছে বিষয়টা এরকম উৎপন্ন ঘর্ষণ বল কিন্তু দশ কেজি কিন্তু আমাদের যেটা লাগবে সেটা হচ্ছে কয় কেজি বিশ কেজি কিন্তু উল্টানোর জন্য তোমার কি লাগবে পনেরো কেজি লাগবে তার মানে একটা মধ্যখানে অবস্থান করতেছে এই উল্টানোর জন্য যে বলটা বস্তুটি পিছলানোর আগেই কি হবে উল্টায় যাবে এটা মনে রাখবে ঠিক আছে এরপরে দেখা যাক তরণ সংক্রান্তেই আমাদের কি বলতেছে প্রথমত আমরা তরণের অঙ্কগুলি করতে এই ফর্মুলাটি ব্যবহার করব অর্থাৎ সামেশন অফ এফ এক্স ইকুয়াল এম এ আমরা ফিজিক্সে যে তরণের সূত্রটা করেছি ঠিক সেটাই আর এখানে যে রুলসটা বলা হচ্ছে বস্তু যে দিকে চলে ডিরেকশান সে দিকে দিতে হবে আমাদের আমি এর আগে বলেছি বস্তু যে মনে করো যে এলো আমাদের ব্লক আর এটা এরকম হেলো না একটা অবস্থা আছে তেমন বস্তু যদি এই দিকে চলে তাহলে ডিরেকশান এই দিকেই দিতে হবে আমাদের দুই নম্বর বস্তুর ভরকে ভরের একক এবং ওজনকে ওজনের এককে রাখতে হবে আমাদের এই ভর আর ওজন কিন্তু এক না ভালো করে আমরা জানি যে ভর আর ওজনের পার্থক্যটা এই জন্য বস্তুর ভরকে ভরের একক আর ওজনকে ওজনের এককে রাখতে হবে আমি এই অধ্যায়ের জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ সূত্র তোমাদের দেখাবো যে সূত্রগুলো না হলেই কিন্তু আমরা অঙ্ক করতে পারবো না অর্থাৎ আমি আগে কিছু টিপস দেখিয়েছি আর এখন কিছু টিপস দেখাবো যেটা হচ্ছে আমাদের এই ম্যাথগুলো সলভ করার জন্য হানড্রেড পার্সেন্ট কাজে লাগবে তো এখানে আমরা দেখো ব্যবহার করেছি যে ট্যান থিটা ইকুয়াল মিউ তার মানে আমরা মিউ ইকুয়াল ট্যান থিটাও লিখতে পারবো আবার মিউ ইকুয়াল এফ বাই আর লিখতে পারবো তার মানে একটা দুইটাই একই জিনিস তাহলে অনায়াসে আমরা এখন লিখতে পারবো যে ট্যান থিটা ইকুয়াল এফ বাই আর ঠিক আছে আমাদের যখন যেটা দরকার আমরা ঠিক তখন সেটাই ব্যবহার করব এবার ক্ষেত্রে দেখো দুই নম্বর পি মিনিমাম তার মানে যে বলটা বলটা সর্বনিম্ন তাহলে পি মিনিমাম এর ক্ষেত্রে ঘর্ষণ বল এফ পি এর দিকে কাজ করবে তারপর পি ম্যাক্স অর্থাৎ সর্বোচ্চ বলের ক্ষেত্রে ঘর্ষণ বলটা পি এর বিপরীত দিকে কাজ করবে তাহলে এখানে দুইটা টপিক্স আসলো যখন বলটা সর্বনিম্ন তখন এই যে ঘর্ষণ বলটা পি এর দিকে কাজ করবে ঠিক আছে আর যখন বলটা সর্বোচ্চ তখন ঘর্ষণ বলটা বলের বিপরীতে কাজ করবে আচ্ছা এখানে চার নম্বর টপিক্স পিসলানোর ক্ষেত্রে সামেশন অফ হরিজন্টাল ফোর্স ইকুয়াল জিরো এবং সামেশন অফ ভার্টিক্যাল ফোর্স ইকুয়াল জিরো ধরতে হবে আমাদের এটা যেন আমাদের একটু ঠিক থাকে এর পরবর্তীতে উল্টানোর ক্ষেত্রে সামেশন অফ মোমেন্ট ইকুয়াল জিরো দেখো আমরা এখানে হরিজন্টাল ফোর্স আর ভার্টিক্যাল ফোর্স বলেছে আগে কিন্তু এখানে মোমেন্ট বললাম কেন কারণ যখন উল্টায় যাবে তখন এরকম গুণনের সৃষ্টি হবে এই জন্য যেহেতু এটা গুণনের সৃষ্টি আছে সেই জন্য আমরা কি তৈরি করতে সেখানে মোমেন্ট দিয়ে দিচ্ছি তাহলে উল্টানোর ক্ষেত্রে অবশ্যই আমাদের কী ব্যবহার করতে হবে সামেশন অফ এম এম দিয়ে বোঝাচ্ছে মোমেন্ট তারপরে টফিস্টা পিছলানোর ক্ষেত্রে ঘর্ষণ বিবেচনা করা লাগবে যদি বস্তুটি পিছলায় হুম মনে করো যে এরকম হেলান অবস্থায় আছে আর এখানে কোনো ব্লক করা নাই এটা অর্থাৎ তাহলে তুমি যদি এখন ছেড়ে দাও বস্তুটি তাহলে বস্তুটি অবশ্যই কী হবে পিছলাবে যখন এরকম পিছলাবে তখন এই ঘর্ষণ বল কিন্তু এই দিকে কাজ করবে এই দিকে অ্যাপ বল কাজ করবে যখন এরকম পিছলাবে সেক্ষেত্রে অবশ্যই তোমাকে এই ঘর্ষণটা বিবেচনা করা লাগবে সেটাই বলা হচ্ছে এটাতে এর পরবর্তীতে কি বলতেছে মোমেন্ট বা উল্টানোর ক্ষেত্রে ঘর্ষণ বাদ যাবে মোমেন্ট বা উল্টানোর ক্ষেত্রে আমাদের মোমে ঘর্ষণের কোনো দরকার নাই কারণ ওইখানে আমাদের ফ্রিকশানই থাকবে না যেহেতু উল্টায় যাবে ধরো এখানে একটা বস্তু আছে আমি আবারও একই ব্লক দিয়ে দেখাচ্ছি ধরো এখানে একটা বস্তু আছে তো এই বস্তুটি এখান থেকে উল্টায় গেল জাস্ট সরল না এখান থেকে এখান থেকে উল্টায় গেল এরকমভাবে সেক্ষেত্রে কি কোনো ঘর্ষণ কাজ করতেছে না এই জন্য কথাটা বলা হচ্ছে কি মোমেন্ট বা উল্টানোর ক্ষেত্রে ঘর্ষণটা কি হবে সম্পূর্ণ বাদ যাবে এখানে আমি তোমাদের জন্য একটি নোট দিয়ে রাখছি নোটটা হলো এই যে কাজে বল বা শক্তি 
कम लागे से ही क्या आगे घटे खुबी सीम्पल एक लजिक और जे मान कम से ही क्ज आगे घटे दुईटा टपिक्स आसल जे क्जे बल बार शक्ति कम लागे से ही क्षेत्र क्योंकि आगे घटे जाए आर जे मान कम थक क्षेत्र की है आगे घटे फ्रिक्शन घर्षण ऊपर हमारे जे बेसिकगल दरकार से बेसिकगल पर्व देखल आशा करी जो बेसिकटा देखाना हो बेसिकर मध्यमे पुरो अध्याय करते पर तब चार नम्बर लैडर संक्रांत व मई संक्रांत ये देखाना है ना हमें ये हमारे एकटू विस्तारित आलोचना आज जो पर्व हमें देखल ना हमें जो मई संक्रांत समस्यागल समाधान करब तक अवश्य हमें से आलोचना कर तर तुम्हारे ये सल्यूशन कर देख तुम्हारा बेसिकटा सम्पूर्ण नोट कर नहीं रखे और यहाँ फुल्लि कमप्लीट करार पर तर तुम्हारा मैथ सल्वगलो देखो आशा करी तुम्हारे को बड़ो भाइयर को कोचिंगर हेल्प लागे ना तुम्हारा जो शर्टकाट स्कूल थको तो हमें आशा करी तुम्हारा हंड्रेड पार्सेंट एखान सकसेस अर्जन करते पर जो तुम्हारे को समस्या है को पोर्सन थे को मैथ हटात कर पारतेस ना से क्षेत्र में इनबक्स कर डिस्क्रिपन बक्स हमारे फेसबुक पेज लिंक ग्रुप लिंक देवा आज तुम्हारा से गए कोश्चन करते पर तुम्हारे जो इट ओपन जो तो दूर पारि तुम्हारे एट आन्सार करार चेषा करब सो यही आजकल भिडियो हमें हाजिर होबादे पर्वगुली नहीं अर्थात कैकटी पर्व भाग कर जगह तुम्हारा पूर्वे देखे जो हमें किस पर्व ये भाग कर रखी और इन्हें क्यों क्यों पर्व भाग करा से दिल पर्व प्रत्येक पर्व कैकटी मैथ थक मैथर माध्यम पुरो सब किस समाधान करते पर तो यही आजकल भिडियो भिडियो जो तुम्हारे भलो लागे तो एक लाइक देवे और ये बसि बस शेयर करो कारण तुम्हें शिखते सो तुम्हार बंधुदे शिखाते हैं जान पूर्णांग एक प्लैटफर्म तैरि करते एक बसि बस शेयर करब देखा हे तुम्हारे सामने टाइप वन तुण पर्त भलो थको सुस्थ टेक केयर एंड टेक देयर टाटा